Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, Il était une fois, l'effacement de Dieu. Et je suis heureux d'accueillir Gabriel Ringlet, prêtre, théologien et écrivain. Gabriel Ringlet, bonsoir. Bonsoir. Et surtout, bon anniversaire. Merci beaucoup. <rire> Ça, c'est une surprise. Hein. Voilà. Alors, vous venez de publié aux éditions Albin Michel un livre « Effacement de Dieu, la voix des moines poètes ». Alors, qu'est-ce qui vous a pris l'idée de publier un tel livre ah, C'est tout simple et c'est très très concret. J'ai eu la grande chance, il y a un an, de prêcher la retraite des moines cisterciens du Québec. J'ai été très très touché par cette retraite, très surpris d'ailleurs de cette invitation. Et le père Abbé m'a dit « Oui, on aimerait que vous jetiez des ponts entre la Bible, l'Évangile » Et l'actualité littéraire, cinématographique, n'hésitez pas à parler des romanciers, des poètes, des cinéastes d'aujourd'hui, à mes moines. Et donc j'ai fait ça avec un très très grand plaisir et je me suis dit, je suis ici dans une abbaye pendant huit jours avec des gens qui me dépassent infiniment sur le plan spirituel. Mais est-ce qu'ils connaissent leur propre tradition poétique si chaque jour je leur présentais un moine poète et donc c'est de là que ça est parti, et quand mon éditeur a appris cela, il m'a dit « mais il faut absolument raconter ça au grand public, on ne connaît pas le fait qu'il y a de très grands poètes contemporains parmi les moines, pas uniquement de la poésie religieuse, hein, liturgique, de la vraie poésie généraliste. » Voilà comment ça est parti, vraiment aussi simplement que cela, grâce au miracle du Québec. Alors, mais comment avez-vous découvert ces, ces différents moines et moniales, parce qu'il y a quand même une moniale, euh, poète, euh, pour parler d'eux de, dans cette... Euh, retraite, mais aussi dans, dans le livre. Comment mais moi, je suis, je suis la vie monastique depuis très longtemps et j'ai toujours été surpris de voir à quel point un des tout grands livres bibliques d'une magnifique poésie, c'est-à-dire le Cantique des Cantiques, est un élément clé, une référence fondamentale dans toute la tradition monastique depuis très très longtemps, mais aujourd'hui encore. Et donc quand vous avez des gens comme Jean-Yves Kellec chez nous, quand vous avez des gens comme cette magnifique moniale qui s'appelle Catherine Marie de la Trinité, qui est tout près de Toulouse, je me suis dit, mais nous sommes là avec des accents qui sont proches, par exemple, de Thérèse d'Avila. Je suis convaincu que Catherine Marie, c'est aujourd'hui, au XXIe siècle, une nouvelle Thérèse d'Avila. Je ne vais pas la canoniser, elle vit encore, elle a 85 ans, mais j'étais absolument subjugué de découvrir la force, la sensualité d'un tel texte chez des gens qui sont de très très grands contemplatifs. Et donc c'est ce chemin-là qui, qui m'a amené vraiment à dire « Le public doit connaître cette poésie et ça le fera vivre hein. ». Alors, vous le dites bien, c'est une sensualité, on le lit, quand on vous lit, quand on lit les, les extraits que vous proposez, il y a énormément de sensualité. Est-ce que c'est parce que c'est justement lié au Cantique des Cantiques, qui est un livre, par, de par définition, très sensuel aussi Mais je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on a une vision que je trouve terriblement enfermante de la vie monastique, les moines sont en général, les moines et les moniales, des gens particulièrement chaleureux, particulièrement tendres, l'affection, le toucher fraternel est quelque chose de fort important chez eux et qu'ils expriment dans une écriture. C'est dans l'écriture monastique que moi j'ai une de mes grandes sources d'inspiration à côté de la poésie générale et c'est ça qui est magnifique. Alors pourquoi ce titre « Effacement de Dieu » Alors là, je vais donner une toute petite clé. J'aime beaucoup la romancière Sylvie Germain qui a imaginé un personnage dans un livre appelé « Hors champ », un personnage qui s'appelle Aurélien et qui disparaît aux yeux de tous ses contemporains. Hein Mais de manière très concrète, hein, on arrive au bistrot avec les copains, on prend la commande de la tournée, on l'a oublié, et ainsi de suite. Et il disparaît de plus en plus, on ne le voit plus. On ne le sent plus, on ne l'entend plus. Et où Sylvie Germain est extraordinaire, elle dit, plus les autres ne le voient plus, plus il disparaît à leurs yeux, et plus ses sens à lui s'aiguisent, et plus il est proche de ses contemporains. Alors, vous suivez le raisonnement. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas celui qui a disparu de notre société, de notre civilisation On ne le voit plus, on ne le sent plus, on ne l'entend plus et au même moment, peut-être n'a-t-il jamais été aussi proche de chacun d'entre nous. C'est Jean Sullivan qui disait « Dieu est le pauvre qui s'en va sans bruit dans l'herbe du monde ». Je crois que Dieu n'est pas 
n'est jamais aussi proche de nous que quand il est dans l'effacement. Et alors vous continuez encore le raisonnement, mais le moine, on, on le regarde comme à l'écart, comme enfermé, prisonnier, entre guillemets, de son abbaye. Il est vraiment dans une vie d'effacement, au sens matériel du terme. Mais je pense qu'il y a peu d'hommes et de femmes qui soient aussi proches de leurs contemporains que les moines d'aujourd'hui. Ils sont formidablement fraternels, formidablement proches de l'actualité. Donc, l'effacement, c'est un concept très, très, très positif. Hein. Cela veut dire que la vie contemplative, que la vie monastique, que la vie divine sont beaucoup plus proches de nous que nous ne l'imaginons, mais dans une très, très, très grande discrétion. D'où peut-être l'idée que les, les, ces moines et ces moniales feraient un, un vœu d'effacement Oui. D'ailleurs, euh, à un moment donné, j'avais proposé à mon éditeur d'intituler le livre plutôt « Le vœu d'effacement » et que, à côté des vœux traditionnels euh, que l'on connaît, obéissance, pauvreté, chasteté, pour ne prendre que les expressions les plus courantes, il y ait le quatrième vœu, le vœu d'effacement. Je crois vraiment qu'il y a une sorte même s'il n'est pas prononcé juridiquement qu'il y a une sorte de vœu d'effacement dans, dans cette vocation et que c'est peut-être celui qui les récapitule tous. C'est un magnifique vœu, le vœu d'effacement. Alors, cet effacement de Dieu, finalement, est-ce que ce ne serait pas une forme de théologie poétique Oui, et d'ailleurs, un des moines que je cite, hein, Cassine Géna Trévedi, François, tout ou grand moine de Ligugé, a écrit un magnifique livre sur la théologie poétique. J'y donne une large place quand je parle de ce moine, et où il dit que finalement, pour faire de la théologie, il faut faire de la poésie. Bien sûr, on a besoin d'une théologie que l'on appelle plus, plus classique, plus conceptuelle, plus analytique, mais la vraie théologie, dit-il, elle devrait toujours être par petites touches, par effacement, au coin du bois, comme si de rien n'était. Moi, j'aime beaucoup cette approche de Dieu qui est finalement une approche très littéraire, très poétique. Mais la poésie, ce n'est pas des petits oiseaux dans les nuages. Hein. La poésie, c'est ce qui nous transforme en profondeur. La poésie, elle fait ce qu'elle dit. Et donc, rendre Dieu présent à travers un langage poétique, c'est terriblement audacieux. Mais ce n'est jamais rien d'autre que le chemin de la Bible elle-même. La Bible, l'Évangile, ce sont de grands poèmes, mais ces grands poèmes, nous devons les rendre très très proches de l'actualité. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que nous devons aller vers un, un christianisme d'effacement C'est ma conviction, et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de dire euh, en, en finale hein, euh, de ce livre, c'est que nous avons un grand grand besoin d'un christianisme qui, pour en dire beaucoup, en dise peu. Et la plus belle image pour moi de ce christianisme d'effacement, c'est Tibérine. Ce sont les moines martyrs en Algérie. Beaucoup, je pense, de nos téléspectateurs ont vu ce magnifique film des hommes et des dieux. Moi, je n'oublierai jamais la dernière image. Elle m'habite encore très, très profondément. Où vous voyez dans la neige cette colonne de moines qui s'avancent. On les filme d'abord de face et puis de côté. Et puis vous les voyez de dos. Et petit à petit... Cette espèce de colonne s'efface tout au bout jusqu'à ce qu'une dernière petite ombre disparaisse et le film est terminé. Ces moines de Tibérine, si présents en Algérie, en milieu musulman, n'ont jamais fait que tenir table ouverte. C'est pour moi la plus belle image qui soit dans le monde contemporain du christianisme d'effacement et la plus forte présence qui soit. Et ça va tellement loin qu'à l'abbaye hein, du Val-Notre-Dame, où tout a commencé, là au Québec, ce dont nous parlions tout à l'heure, aujourd'hui, des musulmans d'Algérie qui étaient à Tibérine viennent dire aux moines, si vous saviez à quel point vos frères par leur effacement, nous ont marqué et à quel point nous sommes proches d'eux. Merci, euh, Gabriel Ringlet, de nous avoir présenté votre livre. Donc, je rappelle, « Effacement de Dieu » aux éditions Albin Michel. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.